Nosso podcast ligado na verdade na Rádio Ceará. Obrigado você que está conosco pelas redes sociais, através do Google Podcast, iTunes, Spotify, no Deezer, no YouTube, no site da Rádio Ceará. Que beleza, meu amigo Inácio José. Graças a Deus, firme na graça do Senhor Jesus. Graças a Deus, firme na graça de Jesus e só por meio de Cristo. Com certeza, cara. E vamos falar com outro cristão aqui que está conosco, é o nosso amigo Alan, que já participou do podcast. Grande Alan, Alan Fernandes Rodrigues, não é isso? <risos> Acho que errou aí, mas... Não, mas... Vai embora. É Fernando... É... Alan Fernandes Rodrigues, é isso? Não. Não. Errou. Isso. Acho que é melhor não falar sobre o nome não, né? É, é que a galera eu... faz um empréstimo no teu nome aí. Só o Alan mesmo. <risos> Alan, que beleza, cara. Prazer em recebê-lo mais uma vez no nosso podcast. Você tá feliz, tá firme na graça também? Tá Prazer é meu de estar aqui novamente. E estou aí, né? É, vivendo, graças a Deus, na, na vida que Deus me deu, né? Só por Cristo? E... Por Cristo e sustentado também por causa dele, né? Para Cristo. Cristo é tudo, né? E esse é o tema de hoje, a suficiência de Cristo. Será que Cristo... Suficiência em relação ao quê, João Lucas? Pois é, Inácio. Muita gente, né? Aliás, é, muita gente, porque nem todos querem. Muita gente quer a salvação, né? Quer se relacionar com Deus e muitos é, buscam isso através das suas próprias obras, através da religião, ou então buscam a Cristo e acrescentam mais alguma coisinha para ajudar, né? Porque Cristo não é, talvez não seja assim tão suficiente, mas a Bíblia aponta para a suficiência de Cristo para a salvação, ou seja, eu sou salvo unicamente por Cristo, pelo que ele fez por mim e ponto final, ou eu tenho que dar aquela ajudinha, né? Eu tenho que me, me esforçar para me manter naquele aquele padrão, até o fim, rapaz. ou não, como é que é, Alex? Explica para gente aí, o que é a Bíblia, o que é a verdade tem a nos dizer? O que é que nós precisamos fazer? para sermos salvos. E, e assim, tem muita gente que é desconfiado de Deus, tem muita gente que é que não acredita muito no que Deus diz e acha que é, algo além de Cristo é, é, é algo obrigatoriamente necessário para uhum. que a salvação se consuma. Mas quando a gente trata de suficiência de Cristo para a salvação, é justamente uma verdade bíblica que é recheado no livro de Hebreus uh, e também em toda a doutrina do Novo Testamento, que é sobre a, a primeiro sobre a superioridade de Cristo sobre a lei. Uh, Cristo veio, cumpriu a lei, a lei que antes as pessoas uh, acreditavam que uh, seriam que alcançariam a salvação através da lei, mas uh, quando Cristo veio e cumpriu a lei, ele se tornou o, o algo superior à lei. Então, o livro de Hebreus ele vem justamente para colocar Cristo no patamar superior e como o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Agora, interessante, Alan, você falou da lei, né? Muita gente tem essa noção realmente né, de obedecer a Deus para ser aceito por Ele. Por que a gente não consegue obedecer é, ao ponto de chegar no padrão onde Deus vai olhar para mim, rapaz, João Lucas obedeceu... Conseguiu alcançar o nível ou aceitá-lo? Por que nós não conseguimos alcançar esse nível? E tem gente que pensa né, que pode alcançar esse nível de perfeição. Olha, assim, sendo franco, é, é muito difícil para o ser humano, e eu, eu como membro dessa raça, é, também é difícil para mim aceitar algo, algo de graça. É difícil. A gente quer ter mérito. É né, difícil, é. E eu não vou aqui pagar de Santo Agostinho dizendo que eu não tenho... Isso porque é difícil também. A gente pensar que a gente é salvo só por alguma, alguma coisa que está em Deus. Misericórdia, né? Pedro? Alguma coisa que eu não consigo explicar, que eu não consigo ver, que eu não uhum. consigo merecer. Uhum. Isso é... é Ilógico. Isso é, é incrível no sentido de não ser crível, uhum. de não ser acreditável. A gente não consegue acreditar. Uh, e nós somos conduzidos a isso é, é, é somente pelo poder do Espírito Santo, uhum. por uma ação sobrenatural, porque não é da nossa, da nossa natureza acreditar em uma coisa como essa. Então a gente, a gente, mesmo a gente aqui num contexto mais tradicional, nós uh, 
temos dificuldade com isso. Nós dizemos isso muito na nossa doutrina, falamos muito isso, mas na prática nós temos dificuldade de acreditar nisso também. Rapaz, é só você olhar para o seu próprio coração. Você, você tenta obedecer uhum. a Deus, mas cai. Não tem para onde correr. É. E quem, quando... amou a Deus, quem já amou a Deus de todo o coração, todas as forças, só mesmo quando estivermos com Cristo? E uma prova disso é que quando nós pecamos, que não é uma coisa muito incomum, muito rara, quando nós pecamos, nós automaticamente nos consideramos não salvos mais, porque justamente nós temos uma noção impregnada que depende de alguma coisa de mim. Exato. Muitas e vezes aí... a pessoa fica com esse pensamento de, ah, perdi a salvação. ou Nunca fui salvo. Pequei, é, nunca fui salvo. Porque sempre a gente traz, querendo ou não, mesmo sabendo essa verdade, que você já levantou tanto, para a gente algum mérito. A gente uhum. tenta tem alguma coisa na gente. Sim, e... Então, quando nós pecamos, nós, por termos essa noção impregnada na nossa cabeça, nós automaticamente cedemos às tentações do diabo, às acusações dele, e acreditamos que nós não fomos salvos porque nós pecamos. Como se eu pecar fosse algo que, que significasse que eu perdi a salvação, como se eu, eu tivesse feito algo para uhum. merecê-la. Né? Como uhum. se alguma boa obra minha, algo contrário ao pecado, uma coisa boa tivesse feito merecer. Então, eu queria trazer um, um, um texto aqui, é, que está em Colossenses, não vou usar Hebreus, pasmem, eu vou usar aqui o texto de Colossenses 2, o verso 3, 14 e 15, que diz, Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Então, nesse, nesse trecho, a gente não encontra absolutamente nada referente a nós. Aqui nós somos achados como agentes passivos, onde a, a culpa estava em nós, o pecado estava em nós, nós estávamos mortos e aí vem Deus e age. A ação está em Deus. Nós não achamos nem eu, nem o Inácio, nem o João Lucas, é, absolutamente ninguém nesse texto, a não ser o próprio Deus tomando uma ação ativa. Também em Romanos, eu, você leu esse texto, eu lembrei de Romanos capítulo 5, versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Nós somos, é, somos pecadores desde o nascimento, somos condenados por imputação. Quando Adão pecou, toda a raça humana já estava destinada para nascer em pecado. Aí olha só o restante. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Está falando de Jesus Cristo. Por causa da obediência de quem? Dele, de Jesus. Exatamente. Não é por causa da nossa obediência. É a obediência dele. Realmente a Bíblia, Alan e Inácio, ela está repleta de garantias né? é, é, de, é, desse tipo. Né? Aliás, a, a respeito desta verdade, muitas afirmações sobre a suficiência de Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, você vê que a Bíblia aponta para Cristo como uma solução absoluta para a salvação do homem. Sim, e eu acho que a nossa fé é muito capenga. A fé de todos, não a nossa aqui, mas a fé de todos os seres humanos ela é muito capenga, muito meia boca. porque é... E aí é que entra a graça, porque se fosse pela qualidade da nossa fé, nós jamais seríamos passávamos nem Sim, pela verdade. porta do céu. Então, como a gente não pegaria nem a rabeta do a céu, gente, como diria Nem, nem via a porta. Ah, um irmão aqui. Então, é... basta a gente compreender, a gente lembrar... Porque é, é uma coisa difícil e eu estou falando isso não para descascar ninguém, eu estou descascando todo mundo. E eu também entro. Então é, era, é só a gente lembrar quem é Jesus. Uhum. Quem é Jesus? A nossa salvação, ela se baseia em confiar naquilo que ele fez. E aquilo que ele fez é, também é acompanhado por aquilo que ele é. Então quem é Jesus? Primeiro de tudo, Deus. Deus. Então, se nós temos uma compreensão de que uh, Jesus Cristo é o próprio Deus criador onipotente dos céus e da terra, é, é só ver o, o, o compreender aquilo que Ele é, a sua grandeza, a sua eternidade, a sua forma, a sua, o seu, o seu infinito poder e, e assassinar. É lógico que um ser como esse, que a obra de um ser como esse é suficiente para a salvação de um ser miserável e ínfimo como eu. Interessante quando a gente olha para 
para o dilúvio, né? Imagina só. Deus mostrou a arca da salvação. A salvação da, da morte ali, do afogamento, uhum. né? A, aquela arca era a, a salvação para quem não queria morrer afogado. Uhum. Beleza. Se o indivíduo daquela geração rejeitasse né, entrar na arca, e, Moisés, e Noé pregou bastante, né? Ele poderia, na hora do dilúvio, procurar alguma coisa para se salvar, alguma coisa que estivesse flutuando, o topo de uma montanha, não tinha condições, Sim. poderia até construir, quem sabe, é, até um o cara, barco, digamos né? que vamos usar um, um, uma situação bem hipotética, o cara acreditou que vai ter um dilúvio e vai construir outro barco, não adianta, cara, o ser humano tem que buscar a salvação que Deus aponta, e a salvação... Pra, é, da condenação eterna está somente em Jesus. Deus enviou Jesus uhum. como salvador, o único caminho. Não adianta você querer acrescentar ou inventar outra coisa. É só Jesus e ponto final. Interessante né, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele fez isso antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu cometer meu primeiro ato de obediência ou desobediência. Né? Sim. É, você falou do dilúvio e o dilúvio ele veio de Deus. Uhum. Deus mandou o dilúvio. E Deus, o próprio Deus que mandou o dilúvio, ele disponibilizou um meio de salvação. Então é inútil, e foi inútil, é, e fazendo uma, um, um simbolismo agora para hoje em dia, é, é inútil as pessoas buscarem salvação e outra coisa que não seja o próprio Deus, porque a condenação virá desse Deus. Uhum. Então se a condenação vem de Deus e Deus me dá o único meio para ser salvo, por que diabos eu iria atrás de outro meio que não seja o próprio Deus? Exatamente. Então, se você não, não, não se refugia no próprio Deus, em quem ou em que você irá se basear para ser salvo? Então, quem maior que Deus? Então... E, e mais, assim, quando a gente para para pensar o que, o que Cristo fez por nós, cara, é um negócio assim, é um amor muito grande. O próprio Deus, que é o juiz de toda a terra, porque Jesus, ele é o salvador do mundo e também o juiz do mundo. O uhum. mesmo que salva hoje é o mesmo que vai julgar no futuro. Sim, sim. O próprio juiz, né, que é, contra quem nós pecamos, nós ofendemos, ele veio e sofreu a punição que eu mereço. Detalhe, não que eu merecesse, não que, não que eu morrendo na cruz iria me salvar, não é isso. Eu mereço o inferno, sofrimento eterno, mas aquela obra ela é perfeita e suficiente para me salvar desse inferno, porque é o próprio Deus derramando seu sangue, sofrendo, sendo castigado por todos os meus pecados no meu lugar. É a única obra que o Deus Pai aceita para salvar um homem. A única obra, a única. Isso. É por isso que Cristo é? Suficiente. Deus. Suficiente. Suficiente tá? <risos> em muitos momentos eu fiquei pensando em outras religiões. Claro que para qualquer pessoa que se diga cristã, que acredite na Bíblia, tudo que a gente falou aqui até agora, já é, eu, eu creio que é mais que o suficiente para, entre aspas, provar, porque eu não preciso de prova nenhuma que Jesus é o suficiente, mas se a gente for ver outras religiões, pregam muito essa questão de... E as obras? Se eu não fizer isso aqui, ah, eu não tenho que perseverar até o fim para ser salvo? Aqui está dizendo na Bíblia que tem que ser assim. Só que as pessoas acabam interpretando isso de maneira errônea e acabam esquecendo tudo isso que a gente já falou até agora. Acabam esquecendo de olhar para Cristo e olhando mais para elas mesmas. Sim, Nasso, e detalhe, realmente o cristão verdadeiro, ele persevera até o fim, de fato. Só que essa perseverança não é o resultado do seu coração, é uma obra que o Espírito Santo realiza na pessoa, né? É, Alan, então, vamos lá, A aplicação rápida aí. Beleza, eu sei agora que Jesus é suficiente para a minha salvação. O preço foi pago por ele e isso me garante a minha salvação diante do Senhor. Então, como eu posso aplicar isso na minha vida? Com isso em mente, a gente pode tentar, é, com a graça de Deus, viver uma vida em paz. E, é, e aí quando eu falo paz, não é aquela paz temerária de ausência de conflito, ausência de sofrimento. Mas uma paz sabendo que não importa aquilo que eu sou de ruim, a, os defeitos do meu coração, o meu caráter duvidoso, o que importa, no final das contas, é que a minha fé, a minha eternidade está segura nas mãos do Salvador somente. E por isso, por crer em Jesus, ame-o, obedeça a sua palavra, viva para a glória de Deus. Alan, obrigado, cara. Até a próxima vez, se Deus quiser. Até, se Deus quiser. É de, é de graça, né? É pra glória de Deus, né? É de graça. <risos> pois é. Valeu, grande Inácio. Valeu. 
E a gente volta no próximo podcast. Esta foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7.